ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய் ஹோம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ப்ளவுஸோட பேக் நெக் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் தான் நான் வந்து கோல்டன் கலர் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒன் மீட்டர் லைனிங்கும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ வெறும் கோல்டன் கலர் மட்டும் வச்சு நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு சின்னதாக ஒரு லேஸ் கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணிக்கலாம் பேக் நெக் மட்டும் அதோட கரைப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வர்ற மாதிரி போட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ப்ளவுஸோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்து பத்தரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றரை இன்ச்சு ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பதிமூன்றரை இன்ச்சாக ஹைட் நான் இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேக் நெக் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை இன்ச்சு பதிமூன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அங்கேருந்து ஏழரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கழுத்து அகலம் எனக்கு வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சாலே போதும் ஸோ ரெண்டரை இன்ச்சை இந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் ரெண்டரை இன்ச்சு தான் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு அரை இன்ச் சேர்த்துட்டு நான் மூணு இன்ச்சாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சா போதும் ஸோ அஞ்சரை இன்ச்சை இந்த மாதிரி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ண இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு கழுத்து அகலம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரெண்டரை இன்ச் வச்சதையே கீழேயும் ஏழரை இன்ச் மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து ரெண்டரை இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு கழுத்து லைனையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆம் ஹோலில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு தைக்க போகிறது நார்மல் ரவுண்ட் நெக் தான் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோலையும் இதே மாதிரி வளைச்சி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண இடத்துல மட்டும் கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் ப்ளவுஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா சில்க் சாரியோடையும் மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி தைக்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரவுண்ட் நெக் தான் லேஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பிகினர்ஸ் இப்போ தான் ப்ளவுஸ் தைக்க பழகிறீங்கன்னாலும் இந்த டிசைன் நீங்கள் ஈஸியாக தைச்சிடலாம் நம்ம லைனிங் கிளாத் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதே அளவு நம்ம கோல்டன் கிளாத்லேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் கட் பண்ணி வச்ச லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க கழுத்து சைடு வரும்போது மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி கேன்வாஸ் கொடுத்து தைக்க போகிறது இல்லை கழுத்தை அப்படியே திருப்பி தான் விட போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் கழுத்து எதுவும் கட் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டதில் தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட நல்ல பக்கமும் லைனிங் கிளாத்தோட நல்ல பக்கமும் இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இதை அப்படியே பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பின் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தைச்சிட்டே வந்து மறுபடியும் கீழே இந்த சைடு முடிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பின் பண்ண இடத்துலலாம் இப்போ நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி விட்டு தைக்கிறீங்கன்னா சைட்லேயும் அதே மாதிரி தைச்சிட்டே வாங்க ஸோ திருப்பி விடுறப்ப ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சைடில் வந்து நூல் எதுவும் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு மெதுவா தச்சுட்டே வாங்க இப்ப நம்ம அந்த எண்டுல இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற ஃபேப்ரிக் எல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கழுத்து பீஸ்லையும் நம்ம தச்சது போக மிச்சம் இருக்கிற ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கீழே இருக்கிற பீஸை வந்து இப்போ கட் பண்ணிடாதீங்க திருப்பி விட்டுட்டு அது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கழுத்து வந்து திருப்பி விடுறப்ப அது நல்லா படிஞ்சு நிற்கும் சுருக்கம் எதுவும் இருக்காது நான் சைட்லேயும் தையல் போட்டிருக்கனால சைட்லேயும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இதை வந்து திருப்பி
திருப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ரவுண்ட் நெக் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த டிசைன் நெக் பண்ணுறீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஷோல்டரில் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் இருக்குது அதே அளவையே ஆம் ஹோலில் இருந்து இந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரியே ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே தான் நம்ம வந்து லேஸ் கொடுத்து தைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்க போகிற லேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து சைட்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு மூணு ரேஞ்ச் இந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மல்டி கலர் லேஸ் தான் நான் இன்றைக்கி வச்சு தைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண இடத்துல இந்த லேஸ் வச்சு இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலேயே நம்ம தையல் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு நெக் முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் லேஸ் வந்து ஷோல்டர்லேருந்து மேலேருந்து கொண்டு வந்து ஆம் ஹோல் கீழே மார்க் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி வளைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பின் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ லேஸ்க்கு ஒரு கார்னரில் மட்டும் இந்த மாதிரி தச்சுட்டே வாங்க ஃபுல்லாக இப்போ லேஸோட ஒரு கார்னர் மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி தச்சாச்சு பாருங்க இப்போ லேஸோட அந்த கார்னர்லையும் இதே மாதிரி தச்சுட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே நீங்கள் தச்சுக்கோங்க இப்போ லேஸில் ஃபுல்லாக நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒன்றரை இன்ச்சில் இந்த மாதிரி மடித்து தச்சுக்கோங்க இப்போ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளேனாக இருக்குது இப்போ அதில் நான் ஸ்டோன் ஓட்ட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கோல்டன் கலர் ஸ்டோன் வாங்கி நான் அங்கங்கே ஒட்டி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ ஷைனிங்காக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் பாய்